ഐ വിഷിങ് എ വെരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു ഓൾ ഓൾ ഓഫ് ആർ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർ എക്സ് ഫാർമ വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ആർ എക്സ് ഫാർമ വ്ലോഗിൻ്റെ പുതുവത്സര ദിനാശംസകൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലെ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് ജോബ് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫാർമകോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്ന പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഡി എം ഇ ഡ്രഗ് അനലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഡി എച്ച് എസ് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ എം സി ക്യു സീരീസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് അത് അതിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പോർഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കടക്കാം ഫാർമകോളജി അനസ്തറ്റിക്സ് ആണ് അനസ്തറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഈസ് ആൻഡ് എസ്റ്റർ ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഏതാണെന്നാണ് ആൻസർ കൊക്കെയിൻ അപ്പോൾ കൊക്കെയിൻ മാത്രമല്ല ബ്യൂട്ടാക്കെയിൻ ടെട്രാക്കെയിൻ ബെൻസോക്കെയിൻ ഹെക്സിൽക്കെയിൻ ഇതെല്ലാം ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററുകളാണ് ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആണ് അതുകൂടാണ്ട് എൻസ്റ്റർ ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൊക്കെയിൻ ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടാക്കെയിൻ ഉണ്ട് ടെട്രാക്കെയിൻ ഉണ്ട് ബെൻസോക്കെയിൻ ഉണ്ട് ഹെക്സൈൽക്കെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ബ്യൂട്ട ടെട്ര ബെൻസോ ഹെക്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക കൊക്കെയിൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഈസ് ആൻഡ് എസ്റ്റർ ഓഫ് പാര അമിനോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ആണ് പാര അമിനോ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് പാര അമിനോ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ആണെന്നാണ് ആൻസർ പ്രൊക്കെയിൻ അപ്പോൾ പ്രൊക്കെയിൻ മാത്രമല്ല പ്രൊക്കെ ക്ലോർ പ്രൊക്കെയിൻ ഉണ്ട് റാബുക്കെയിൻ ഉണ്ട് പ്രൊപ്പോക്സിക്കെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ചെണ്ണവും പാരാമിനു ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററാണ് അത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളവയാണ് പ്രൊക്കെയിൻ ക്ലോർ പ്രൊക്കെയിൻ റാവോക്കെയിൻ പ്രൊപ്പോക്സിക്കെയിൻ എല്ലാം ഓക്കെ തേർഡ് വൺ മോസ്റ്റ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇപ്പം മോസ്റ്റ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കിൽ കണ്ടി കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിപ്പോഫിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് അതിലൊരു അരോമാറ്റിക് റിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചെയിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്റ്റർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡ് എസ്റ്റർ അഥവാ അമൈഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിപ്പോഫിൽ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ലിപ്പോഫിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അരോമാറ്റിക് റിങ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചെയിനിലാണെങ്കിലോ എസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡ് പിന്നെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ വിച്ച് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻഡ് അസറ്റനാലിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കാണ് അസറ്റനാലിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അസറ്റനാലിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിഡോക്കെയിൻ ആണ് ലിഡോക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കുലർ തക്കി കാഡിയയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം നെർവ് ബ്ലോ നെർവ് ബ്ലോക്കർ ആയിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിഡോക്കെയിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിഡോക്കെയിൻ സെയിം ആണ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ അതിൻ്റെ അനദർ നെയിം ആണ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലുള്ള ആ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്പ് എന്താ മരവിപ്പിക്കുന്നു ലിഡോക്കെയിൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കാണ് അസറ്റനാലിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ലിഡോക്കെയിൻ ആണ് അഥവാ ലിഗ്നോക്കെയിൻ ആണ് അസറ്റനാലിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ
ഓക്കെ സെവൻത്ത് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഈസ് മോർ ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ഏതാണ് ബുപ്പി വാക്കൈൻ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊക്കൈനും ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ് പിന്നെ ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബുപ്പി വാക്കൈനും ആണ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ബുപ്പി വാക്കൈൻ ആണ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ബുപ്പി വാക്കൈൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ ബ്ലോക്കിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബുപ്പി വാക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കാണ് പിന്നെ പ്രൊക്കൈൻ എന്താണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി എയ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കാണ് ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേതാണ് ലിഡോക്കെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിഗ്നോക്കെയിൻ അപ്പോൾ ലിഡോക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്കിംഗ് സോഡിയം ചാനൽ സോഡിയം ചാനലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിഡോക്കെയിൻ അപ്പോൾ അതൊരു ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഏത് ലിഡോക്കെയിൻ അഥവാ ലിഗ്നോക്കെയിൻ ഓക്കെ സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് നയൻത്ത് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് കോസ് മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിയ അതായത് ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കാണ് മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിയ അത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്കാണ് ആൻസർ പ്രിലോക്കെയിൻ പ്രിലോക്കെയിൻ ആണ് മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിനീമിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് കാര്യം ഈ പ്രിലോക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിലോക്കെയിൻ ഈ പ്രിലോക്കെയിന് ബയോട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ഹെപ്പാറ്റിക് അമേഡൈസ് വഴി എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പാറ്റിക് അമേഡൈസ് വഴി ബയോട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് അമിനോഫീനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ അമിനോഫീനോൾ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിനെ മെത്തമി മെത്തിമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനെ മെത്തിമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് മെത്തിമോഗ്ലോബിനാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രൈലോ ഈ പ്രിലോക്കാർപ്പിൻ കൂടുതൽ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം അതിൻ്റെ ഡോസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാമാണ് സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിയ അഡൽസിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രിലോക്രാബിൻ്റെ ഡോസ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം അത് ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമ ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിധേയമായിട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് അമേഡൈസ അമിനോഫിനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അമിനോഫിനോൾ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എച്ച് ബി അതായത് ഹിമോഗ്ലോബിനെ മെറ്റിമോഗ്ലോബിനീമിയ ഗ്ലോബിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മെറ്റിമോഗ്ലോബിനീമിയ പറയുന്നത് അത് പറയുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഡോസ് വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക്സ് കോസ് മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിയ പ്രിലോക്കെയിൻ അപ്പോൾ മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിയ കണക്റ്റഡ് ടു പ്രിലോക്കെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഈസ് മോർ ലൈക്ക്ലി ടു കോസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ അതായത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിന് കാരണമാകുന്ന ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ഏതാന്നാണ് ആൻസർ പ്രൊക്കെയിൻ പ്രൊക്കെയിൻ ആണ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിന് കാരണമാകുന്ന ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് കാര്യം പ്രൊക്കെയിൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സും കൂടിയാണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത് കാര്യം സ്വെല്ലിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് കൂടുതലും പ്രൊക്കെയിൻ കൊണ്ട് റാഷസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് കൂടുതലും പ്രൊക്കെയിനും അതിൻ്റെ മെറ്റബോളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്യൂഡോകോൾഡിനെസ്ട്രീസ് എൻസൈം വഴി എൻസൈമിനാൽ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് പാബ പാബ അതായത് പാര അമിനോ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റബോളൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് പ്രൊക്കൈൻ്റെ മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണത് പാബ അപ്പോൾ
ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററിൽ പെടുന്ന ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊക്കെയിൻ ബ്യൂട്ടാക്കെയിൻ ടെട്രാക്കെയിൻ ബെൻസോക്കെയിൻ ഹെക്സിൽ കെയിൻ ഓക്കെ പാരാമിനോ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററിൽ പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊക്കെയിൻ നേരുന്ന മറ്റേത് കൊക്കെയിൻ ആയിരുന്നു ഇത് പ്രൊക്കെയിൻ പാരാമിനോ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ പ്രൊക്കെയിൻ ക്ലോർ പ്രൊക്കെയിൻ റവോക്കെയിൻ പ്രൊപോക്സിക്കെയിൻ ഇതൊക്കെയാണ് പാരാമിനോ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററിൽ പെടുന്ന ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്ക് ഇനി തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്കിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിപ്പോഫിലി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചെയിൻ ഉണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിപ്പോഫിലി ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് റിംഗ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചെയിനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡാണ് പിന്നെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് അസറ്റനാലിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് ലിഡോക്കെയിൻ അഥവാ ലിഗ്നോക്കെയിൻ ആണ് അസറ്റനാലിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫിഫ്ത് വൺ ലിവർ ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഥവാ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പ്രൊക്കെയിൻ ആണ് ഇനി വാട്ടർ സോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് പ്രൊക്കെയിൻ ആണ് പിന്നെ ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതോ ബുപ്പി വാക്കെയിൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് ലിഡോക്കെയിൻ ആണ് നയൻത്ത് വൺ മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് പ്രിലോക്കെയിൻ ആണ് ടെൻത്ത് വൺ അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻസിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് പ്രൊക്കെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലോക്കൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതും ബാക്കി ടെൻ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതുമാണ് ഇനി ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ എന്തൊക്കെയാണ് അനാൽജിസിയ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് സെൻസറി ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് റിഫ്ലക്സസ് അംനേഷ്യ അപ്പോൾ അനാൽജിസിയയിൽ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ പെടുന്നതാണ് അനാൽജിസിയ പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അബോധാവസ്ഥ പിന്നെന്താണ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് സെൻസറി ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് റിഫ്ലക്സ് റിഫ്ലക്സസ് അതായത് സെൻസറി ആയിട്ടുള്ളതും ഓട്ടോണോമിക് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്സസിൻ്റെ ഇൻഹിബിഷൻ പിന്നെ അംനേഷ്യ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ എന്താ പറയുക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ട്വൽത്ത് വൺ ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രാവീനസ് ഏജൻസ് ഹാവിങ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഈ ഇൻഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനസ്തെറ്റിക്സിനും ഇൻട്രാവീനസ് ഏജൻസിനും കൂടിയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അനസ്തെറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിവേറ്റ് ഗാബ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അത് ഡയറക്ട്ലി ഗാബ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക്സും ഇൻട്രാവീനസ് ഏജൻസിനും ഉള്ള ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിവേറ്റ് ഗ്യാബ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ തേർട്ടീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ബിലോങ് ടു ഇൻഹലൻസ് അതായത് ഇൻഹലൻസിൽ പെടുന്ന ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് ഡസ് ഫ്ലൂറാൻ ആണ് ഇൻ ഇൻഹലൻസിൽ പെടുന്ന ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഡസ് ഫ്ലൂറാൻ ആണ് ഇൻഹലൻസിൽ പെടുന്ന ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ അൻഹലൻസ് ഈസ് ഗ്യാസ് അനസ്തെറ്റിക് ഗ്യാസ് അനസ്തെറ്റിക് പെടുന്ന ഇൻഹലൻ്റ് ഏതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഗ്യാസ് അനസ്തെറ്റിക്സിൽ പെടുന്ന ഇൻഹലൻസ് അതായത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആൻഡ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് ആണ് അത് ഒരിക്കലും അലോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ അങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലെവലിലെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഹലൻസിൽ സോറി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻഹലൻസ് ഈസ് ഗ്യാസ് അനസ്തെറ്റിക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇൻഹലൻസ് ഗ്യാസ് അനസ്തെറ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹലൻ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ഇൻക്രീസ് സെറിബ്രൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റോഫോൾ അതായത് സെറിബ്രൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ
ലിവറിന് ലിവറിനെ ക്രോസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഹലോത്തൈൻ ആണ് ഹലോത്തൈൻ ആണ് ഈ ഹലോത്തൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹെൽഡ് ആൻഡ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ആണ് അനസ്തെറ്റിക് ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് നെക്രോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഹലോത്തൈൻ ഹെപ്പ ഹലോ ഹെപ്പ ഹലോ കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ സെവൻറ്റീൻ വിച്ച് ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് കോസ് നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി ഇനി നെഫ്രോടോക്സിറ്റി നെഫ്രോ മീൻസ് എന്താണ് കിഡ്നി കിഡ്നിക്കൽ ടോക്സിസിറ്റി ഇൻ കിഡ്നിയാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് ടോക്സിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഏത് ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് ആണ് സെവി ഫ്ലൂറൈൻ ആണ് കിഡ്നിക്ക് ടോക്സിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണ് നെഫ്രോടോക്സിറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ലെഗ്സിലൊക്കെ സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഓസിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് ആണ് നെഫ്രോടോക്സിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവി ഫ്ലൂറൈൻ ആണ് അതായത് ഈ സെവി ഫ്ലൂറൈൻ മെറ്റബോളൈസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ കാരണം അത് റീനൽ ഇഞ്ചുറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് കാരണം റീനൽ ഇഞ്ചുറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെവി ഫ്ലൂറൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവി ഫ്ലൂ ഫ്ലൂറൈൻ കണക്ട് ടു നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി എയ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് കോസസ് ദ എയർവേ ഇറിറ്റേഷൻ എയർവേ ഇറിറ്റേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഡസ് ഫ്ലൂറൈൻ ആണ് എയർവേ ഇറിറ്റേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് നയൻറ്റീൻ വിച്ച് അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് മിഡാസോളമാണ് ഐ വി അനസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസോഡയാസിപ്പിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഐ വി അനസ്തെറ്റിക് ഈസ് ആൻഡ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് അതായത് ഏത് ഐ വി അനസ്തെറ്റിക് ആണ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഐ വി അനസ്തെറ്റിക് ആണ് തയോപെൻഡാൽ തയോപെൻഡാൽ ആണ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാർബിച്ചുറേറ്റിലായിട്ടുള്ള ഐ വി അനസ്തെറ്റിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ അത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിജിസ് ചെയ്യേണ്ട ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പിന്നെ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് സെൻസറി ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് റിഫ്ലക്സസ് അമ്നേഷ്യ ട്വൽത്ത് വൺ ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രാവിനസ് ഏജൻസിന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അനസ്തെറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതാണ് ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിവേറ്റ് ഗാബ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻഹെൽഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രാവിനസ് ഏജൻസിനുള്ള ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ബിലോങ് ടു ഇൻഹെലൻസ് ഇൻഹെലൻസിൽ പെടുന്ന ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് ഡസ് ഫ്ലൂറാൻ ആണ് പിന്നെ ഗ്യാസ് അനസ്തെറ്റിക്സിൽ പെടുന്നത് ഏതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ സെറിബ്രൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ ഹെപ്പാറ്റിക് നെക്രോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് ആണ് ഹലോത്തൈൻ ഹെപ്പ ഹലോ സെവൻറ്റീൻ നെഫ്രോടോക്സിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് ആണ് സെവി ഫ്ലൂറൈൻ എയ്റ്റീൻ എയർവേ ഇറിറ്റേഷന് കാരണമാകുന്ന ഇൻഹെൽഡ് അനസ്തെറ്റിക് ആണ് ഡസ് ഫ്ലൂറൈൻ നയൻറ്റീൻ ബെൻസോഡാസിപ്പിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐ വി അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് മിഡാസോള മിഡാസോള ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്പിക്ക് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക്ക് ഹിപ്നോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിൽ പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ഐ വി അനസ്തെറ്റിക്സ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ വി അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണ് തയോപെൻ്റാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മെയിലായി അനസ്തെറ്റിക്സ് പോർഷനിലെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്